Este es el documento más antiguo, original, que hay en el archivo municipal. Okay. Pertenece al monasterio de San Juan. Es un documento del año 1091. Yeah. Aquí pone la era, okay. pero el año es, el, la era cristiana, el año es el 1091. Este documento se lo concede a Alfonso VI, uh -huh. al monasterio de San Roberto de la Casa de Ir, en la persona de San Lesmes. Muy bien. Concede al monasterio de San Roberto de la Casa Rey el monasterio de San Juan de Burgos. Ah, muy bien. Entonces, en la persona de San Lesmes, San Lesmes era un monje clunas, cluniacense, muy amigo de doña Constanza, Ajá. la esposa de Alfonso VI, porque ya sabes que Alfonso VI fue el que contribuyó a introducir a la orden cluniacense en, es, eh, en España. Ah, sí. Sus dos primeras esposas eran francesas. Claro. Y tuvieron mucha influencia en él. Entonces, con Alfonso VI llega a España toda la influencia francesa. No solo con Alfonso VI, también influyó en esta influencia francesa el Camino de Santiago, claro. la llegada de los monjes clonacenses que vinieron precisamente con este rey y fueron los que llegaron, los que trajeron a España la escritura carolingia. Entonces, ah. este documento está, está escrito con, con caracteres de la cursiva visigótica de la última época Pero... y con los primeros caracteres de la carolingia. Ah, qué interesante, porque hay un mezcla. Una mezcla en muy... este documento en concreto hay una mezcla, ¿Qué? porque todavía no se ha impuesto definitivamente uh -huh. la escritura carolingia en España. Uh -huh. ¿Y por qué no se impone? Porque hay una oposición, sobre todo en los ámbitos eclesiásticos, los monjes y los curas y los frailes que ya estaban en España sí. sienten que los que vienen de Francia, los cruceneses, les están invadiendo. Claro. Entonces, una de las cosas que traen es la escritura carolingia para los textos litúrgicos. Uh -huh. Y hay una oposición en la introducción de esta, de esta escritura. Uh -huh. El rey convoca un, un concilio en León en el año 1090 y una de las decisiones del concilio de León es que a partir de ese momento todos los textos religiosos tendrían que escribirse en carolingia. Wow. Con lo cual esto nos da una idea del apoyo de Alfonso VI, de Alfonso sí. VI a todo lo que era de influencia francesa. Sí. Primero él crea monasterios y trae a monjes franceses. San Lesmes al de, al de monasterio de San Juan de Burgos. Wow introduce la letra carolingia a través de un, de un concilio que nadie se, va a poner, nadie se va a atrever a ponerlo en duda. Uh -huh, uh -huh. Y luego otra, otra, otro cambio muy importante religioso que hubo en la época de Alfonso VI fue que se cambió el rito mozárabe claro. que se estaba utilizando en toda España uh -huh. por el rito cristiano universal. Claro, en esta ah, época. Está, todo está cambiando. El, el, el rito romano, yeah. que estaba en el resto de Europa, se impone en España también por la influencia de Alfonso VI. Entonces, este documento es... Alfonso VI dota al monasterio de San Juan de una serie de tierras, de pastos, de fuentes, de todos los medios mmm, materiales que eran fundamentales para que el monasterio empezara su función. Uh -huh. Es un documento en pergamino, Uh -huh. que ha, 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 nace de, en, la, en la Cancillería de Alfonso VI, que todavía es una Cancillería que está muy poco organizada, claro. pero en el que ya se ven las, lo que va a ser la estructura de un privilegio rodado. Está el crismón, que es la intitulación, luego hay un preámbulo en el que tiene cláusulas religiosas y después ya pasa a la disposición del documento. Otro tema que podemos ver importante es el de los confirmantes. Sí, ¿quién, quién era? Estos eran fundamentalmente epi... ¿Como sacerdotes, no, Saca, no, 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 priores de monasterios, aquí aparece el monasterio de San Juan, uh -huh. eh, otra serie de monasterios que había, cargos de su cancillería y personas que estaban en el momento de la realización del, del documento. Ya. Es muy importante fijarnos también en este signo, ah. porque en este momento este, este es el signo del rey. Aquí está la confirmación del rey que dice que otorga este documento el rey junto con su esposa Leonor. Y entonces lo firma, esto ah. es un signo de validación okay. para que veamos que el documento es original. Pero aquí vemos este signo del rey que es cuadrado y que no tiene ninguna decoración. Muy Estamos simple. en una fase muy primitiva de lo que es el, el privilegio rodado que va a ser posterior ya, que ya empieza a introducirse en la época de Alfonso VIII. Aquí simplemente el símbolo del rey es 
algo monogramático. Es un cuadrado que luego esto va a evolucionar por influencia de la episcopal de las bulas, uh -huh. fundamentalmente, uh -huh. a un símbolo real redondo. Entonces vemos claramente la estructura de todo el documento. Perfecto. Perfecto. Gracias.